పరిపాలన వికేంద్రీకరణతో రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి సాధ్యమని అనంతపురం అర్బన్ ఎమ్మెల్యే అనంత వెంకటరామరెడ్డి తెలిపారు రాజధాని విషయంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఆ పార్టీ నాయకులు రాధాంత చేయడం మంచిది కాదన్నారు దమ్ముంటే కర్నూలు హైకోర్టు విశాఖల పరిపాలన రాజధాని వద్దంటూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు తమ పదవులకు రాజీనామా చేసి ప్రజాతిప్పు కోరాలని సవాల్ విసిరారు మంగళవారం తన స్వగృహంలో ఇరవై ఆరు మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్లను అందజేసిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మెజార్టీ ప్రజలకు ఆమోదయోగ్యంగా ఉన్న నిర్ణయాలతోనే ముందుకు సాగుతారని స్పష్టం చేశారు చంద్రబాబు మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేశారని రాష్ట్రాన్ని అప్పులమయ్యం చేశారని విమర్శించారు సీమలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి ఇక్కడ ప్రజలు రైతాంగాన్ని ఆదుకునే విషయంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ చిత్తశుద్ధితో ఉన్నారన్నారు ప్రజల ఆమోదం ఉంది మాకు ప్రజల ఆమోదం ఉంది కాబట్టే ఈరోజు ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెడతామన్నా లేకపోతే రైతులకు భరోసా పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఇస్తామన్నా ఏ కార్యక్రమం చేసినా మీరు వచ్చి వ్యతిరేకించారు మొట్టమొదట్లో మళ్ళీ కూడా అసెంబ్లీలోనే ఒక రెండు మూడు మాసాల తర్వాత మీరే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తామన్నారు ఎందుకన్నారు ప్రజల ఆమోదాన్ని చూసి కానీ మేమే ఛాలెంజ్ చూసిస్తున్నాం మీకు నిజంగా కూడా ఈ అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు మూడు రాజధానులు పరిపాలన రాజధాని సంక్షేమ ప్రజలు చేసే సంక్షేమ కార్యక్రమం ఒక సైన్ దౌడుగా కూడా ఈరోజు అడ్డం పడుతున్నారు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ముఖ్యంగా మూడు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో ఒకటి రాయలసీమ ప్రాంతము అత్యంత వెనుకబడింది అలాగే ఉత్తరాంధ్ర కూడా అక్క అది కూడా వెనుకబడిన ప్రాంతము మరొకటి వచ్చి కోస్తా జిల్లాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈరోజు ఈ పరిపాలన వికేంద్రీకరించాలని చెప్పేసి ఆ రోజు శ్రీకృష్ణ కమిటీనే చెప్పింది తర్వాత పరిపాలన వికేంద్రీక అనేది లేకోకుండా అతనికి కావాల్సిందే కాకుండా అప్పులు చేసేసి ఈనాడు మళ్ళీ తర్వాత ఒక నెల రెండు నెలలో పరి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకొని నేనే మళ్ళీ సపోర్ట్ చేస్తానని కూడా చెప్తాడు అలాగే ఈరోజు ఒక ఈ అభివృద్ధి ఒక రాజధాని విషయంలో కూడా అనేక రకాల అడ్డంకులు కలిగిస్తున్నాడు నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ వారు కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు మీరు మళ్ళీ కూడా మీరు నూట యాభై ఒకటి మంది గెలిచారని చెప్పేసి మీ అందరు కూడా మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ తీర్పు కోరండి రాజీనామా ఇవ్వండి అంటాను నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను నూట యాభై ఒకటి మంది మేము ఎందుకు రాజీనామా ఇవ్వాలి మీరు ఇరవై రెండు మందో లేకపోతే పద్దెనిమిది మందో మీరు ఉన్నారు కదా మీరు రాజీనామా ఇవ్వండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి స్పష్టంగా చెప్పండి మేము వచ్చేసి ఈ రాజధానులకు వ్యతిరేకము ఈ రాజధాని లేదు మేము కర్నూలులో రాయల్ హైకోర్టు ఇవ్వడానికి మేము వ్యతిరేకము అది కూడా విజయవాడలోనే ఉండాలి అమరావతిలోనే ఉండాలి రాజధాని కూడా పరిపాలన విశాఖపట్నానికి మేము వ్యతిరేకము మాకు ఇక్కడే రాజధాని నుంచి తీర్పు కోరండి మీరంతా కూడా మీరంతా కూడా ఇరవై రెండు మంది మీ తరపున ఎన్నికైనారు కదా తీర్పు కోరండి మీరు నిజంగా కూడా ఇరవై రెండు మంది మళ్ళీ మీరు గెలిచి వస్తే మీరు స్పష్టమైన ఒక దాంతో ఒక అభిప్రాయంతో మీరు గెలిచి వస్తే అప్పుడు మేము ఆలోచిస్తాము మేము తీసుకుని నేను మంచిది కాకపోతే ఆ రోజు మేము కాబట్టి మేము ఇచ్చేదానికి మేము ఉండను కూడా ఉన్నాం ఈరోజు పరి ఈరోజు ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో పరిపాలన పరంగా రాజధాని విషయంలో కానీ అలాగే సంక్షేమ కార్యక్రమంలో అభివృద్ధిపరిచే దాంట్లో కానీ మూడు ప్రాంతాలను కూడా వెనుకబడిన ప్రాంతాలను కూడా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కావచ్చు అన్నీ కూడా ఖర్చు పెట్టాలన్నాడు ప్రజల ఆమోదం ఉందని చెప్పేసి ఈరోజు మేము ముందుకు పోతున్నాం ప్రజల ఆమోదం ఉంది మాకు